新区正式开发以后，地价一定会飙升。这不是冒进，而是切实可期的巨大利益。云飞哥，觉得你的提议很好。我觉得这个事还得从长计议啊。即使地价飙升，从买进到卖出也得一年半载。而且现在陈叔叔不在。小刘，再过半个小时，会议室开会。大叔，哎，李健，文件看过了。这份文件是我的提议，刚才在门口遇见云飞，就让他递给你了。啊，不过，程心现在不听你的了。哼，除了挣钱，还有一个人的话，星星也会听的。谁？啊，我碰见了行政总监，和他聊了几句，我们都非常看好新区，希望你们这些年轻人开创一个新天地。郑谦，你刚才是不是还有什么话没说完啊？梁叔，咱要不要坐下来聊？我不错了，我是来通知你，半个小时以后会议室开会。啊，云飞啊，嗯，星星刚刚当上董事长，事务繁多，你们小情侣不能天天在一起，只有你抽时间过来陪陪他。星星是我女朋友，我来看她是正常。<笑>好，你们好好聊，我走了。好，两位再见。好、哦，小郑。你出来一下，帮我个忙。好。梁叔，您找我什么事儿？啊，行政部。想要拍一部企业宣传片，您是专业，去指导一下吧。指导谈不上，就提点建议吧。哎，小刘，哎，来，好，你带他去行政部聊聊。好，现在嘛，不是马上要开会了，行政部更重要啊，去吧。这边请。喧宾夺主。今天请大家来，主要是想讨论一下新区那块地。资料大家都看了吧？有什么想法可以谈一下？我觉得这是明摆着的大好时机啊！梁总，您有什么看法？这个项目是我提议的，我就不说看法了，以免误导大家。你尽管说吧，相信大家会客观判断的。那我就说一说，我们趁低买入这块地啊，不管过了几年，自己经营还是卖了，都有的赚。这是一个向外展示城市实力的机会。虽然我们经历了一些小变故，但实力依然雄厚。这块地会成为城市的旗帜，吸引更多的公司来和我们合作。正所谓“家有梧桐树”。招得凤凰来，不好意思啊，我迟到了。您继续说。哦，当然，我也有些顾虑。新区的建设是百年大计，不可能马上形成像特区一样的规模。可是真达到特区的规模，我们还能拿到那块地吗？嗯，是吧？对，所以下手要趁早。我完全赞同刚才梁总的说法，所以我就说他这个，我有这个说设计，包括这个划的这一部分，我有不同意见。这种这种的条款呢，还是应该保证。我有不同意见。那块地确实是一块香饽饽，但城市已经不是以前的城市了。现在最重要的是修身养息
，让城市恢复正常的运转，而不是好高骛远，花大价钱买地，坐等它升值。这个做生意吧，就是撑死胆大的，饿死胆小的。你像我们城市日常的业务，我们勤勤恳恳在做多少年，说不定还没这块地的利润高呢，是不是啊？对，不可能的事儿，对不对？但你们有没有想过，如果这是一笔稳赚不赔的买卖，那家公司为什么要把地卖给我们？而不是自己留着。我查了一下，这是一家空壳公司，注册了好几年，每年的流水不过几千块钱。这样一家公司突然要卖地，你们不觉得奇怪吗？张倩，你很细心，但据我所知啊，这家公司。只是想倒卖个地皮赚个差价嘛，这种事很正常，城市也运营过不少这样的业务。对啊，也许这家公司没有实力自己留地或者开发呢。这就是一种投机思维。我看这没你说话的份儿吧？挣钱算是我的特别助理吧。小常总，您是我们城市的带动市场。我觉得您应该有自己的主见，何况您还是跟我们签了对等协议的。对对对。各位，我们呢不要给陈总太多的压力，我们还是让董事长自己好好考虑一下吧。啊。大家的意思我明白了，你们放心。我会有自己的看法和判断，今天就先到这儿吧，散会。我刚要顺着你说的话，你恨不得马上拍板就把地给买了。可是大家都觉得那是个宝地啊，为什么不能买？我承认，那是个好项目。其实我也有点蠢蠢欲动了。那你为什么反对啊？我只觉得城市现在刚稳定下来，这么做太冒险了。可是所有的股东都觉得这是个好项目呀。他们说归说，但是真的把钱赔了，还是你这个代理董事长的锅。梁叔跟我爸这么多年了，他推荐的项目不会有问题的。现在这个阶段，不要轻易相信任何人。你什么意思啊？你怀疑梁叔？小心一点没有错。挣钱，梁叔跟我爸这么多年了，他忠心耿耿的，他是看着我长大的人。你怀疑谁都行，就是不能怀疑梁叔。你别激动。我怎么能不激动啊？你知道吗？小时候我父母离婚，我离家出走了，是梁叔把我找回来的。我爸工作忙，忘了我的生日，是梁叔给我买的礼物，切的蛋糕。我在学校里面调皮捣蛋，要请家长了，都是梁叔给我去擦的屁股。一个人对我是不是真心，我能分辨得出来。就算他能装个一天两天的，但是他绝对装不了二十年，你知道吗？我没说梁叔要对你不利，我只想提醒你，现在这个阶段，防人之心不可无。那要房也是房，该房的人绝对不是梁叔。梁叔，知道您爱喝茶，专门弄了点大红袍，您尝尝。嗯，好茶。你泡茶的手艺也好啊，下碗。明佩啊，让你帮我把文件递给星星，本来是一件顺手的事，是不是惹你跟挣钱不愉快了？没有，即使我跟他有什么不愉快，也跟您这件事没关系。
叶飞啊，你今天找我有什么事吗？嗨，还不是城市违约金的事儿。您瞧瞧，这都急上火了。哎呀，这件事我可管不了，你应该去找星星谈。梁叔，您可别说这话。欣欣虽然是董事长，但公司里里里外外的业务，都还是您的。要知道，欣欣现在不听我的，他现在身边有人煽风点火。你不一样啊，你是欣欣的男朋友，你去找欣欣谈，我觉得他会答应的。我不太想让更多工作上的事情去打扰。我有个想法，也许能帮你。之前你递给星星文件，也大概了解过以幺零六三号地块的情况吧？股东们非常看好这块地，只要你说服星星，我就把这件事给股东们卖个好，联合大家一起劝他批款。行，我争取试试。哎，梁叔，您是不是有什么话没说完呢？我是拿不准。现在星星听你的，还是挣钱的。程心是我女朋友。梁叔，那违约金的事儿就拜托您了。只要你能说服星星买地，股东们肯定为你说话。我等你的消息。陈总，买地的事有眉目了，我需要你啊，再加把火，多管齐下。促成此事。什么事儿不能在公司说啊？非要来这儿？怕你当董事长太忙了，让你忙里偷闲一下。走吧。换个地方，让你散散心当董事长的感觉怎么样？嗯，行吧。有些地方觉得挺好的，因为有些地方是我以前从来没有想到过的。比如说呢？比如说，比如说，我从前是个特别容易做决定的人，因为我只需要对我自己负责。可是现在不一样。我身上扛着几千号人的命运，我才发现做一个决定好难啊！你是说那块地的事儿？那块地呢，听起来确实像个聚宝盆，可是生意场上瞬息万变，我也不敢一定就说他赚钱，但是。我可以分享你一些当老板的心得和经验。你说，一个公司，少则几人，多则成百上千人，每一个员工都有自己的想法和自己想要的利益。作为老板呢，当然要兼听则明。可是，无论老板做什么样的决定，都会有人持反对意见。这个时候，老板就要保持自己的底线和原则，坚持自己的判断，相信自己的直觉。
你想想，如果程伯父在的话，他会怎么做？我爸，嗯、他是激进派，什么事情都不会放过。没错，程伯父锐意进取，所以才有了城市今天这么大的规模。商场呢，有时候更像是逆水行舟，不进则退啊。是不是星星？星星，哎，妈，星星回来了，哎，正好赶上吃饭，洗手吃饭。啊，我在外面吃过了，我不吃了。哎呀，别老在外面吃饭，又不干净又不卫生的。刚喝的米还喝的排骨汤，来吃啊。来，行，那我来一碗。嗯。妈妈，谢了。欣欣啊，买地这个事儿啊，我听郑钱说了，我是觉得，以城市现在这个情况来说，还是应当求稳。哎呦，郑叔叔，老求稳怎么赚钱呀？哎，你现在这个思想可很危险啊。当一个经营者为了利益而忽视风险的时候。那他离失败就不远了，啊，你别老吓唬他，他现在不是还没买吗？哎呀，我就想买，怎么了呀？要换我爸的话，他肯定也会买的。你爸在商场上打拼了多少年，他能操盘，你能吗？你跟你爸比，那可差远了朱总，我一个朋友在红树，您看他发的这条朋友圈。我记得您提过，城市也想买地，他们买的不是一块吧？你把这个朋友圈截图发给我。好。人心难测呀。你现在是董事长，表面上大家对你都是阿谀奉承，但是背地呢？对你的位置那是虎视眈眈呐！这段时间，我不期望别的，就是别出什么大岔子。哎呀，好了好了，让孩子先吃点饭，吃完饭再说。我爸的意思是啊，呃，先不着急做决定，先观察观察。还观察什么呀？所有人都说这是一个很好的机会。你是怀疑我能力不好吧？你当年开臭豆腐店的时候，所有人都是反对你，其实我也反对，但是我还是无条件的支持你啊。现在换我了，你怎么老泼冷水啊？其实吧，我倒不是说那块地不好。我就是觉得这个事儿有点蹊跷，那怎么天上掉馅饼的事儿，怎么就能掉到你头上了呢？想必诚心已经收到消息了吧？<笑>双管齐下，肯定有效果。<笑>你看。星星坐不住了，我觉得这个事儿还是要求稳，明白吗，星星？星星啊，你听进去了没有啊？哦，我明白。嗯，行了，吃饭吃饭。你在跟谁发微信？啊，西西西啊。他要问我那个一些化妆品的问题，说你也不懂。小宝，赶紧起床，今天约了果农代表谈合作，别耽误了。谁啊？
，是我。来了。你怎么来了？呃，里面坐吧。嗯，没想到白日梦一点都没有变啊。是，呃，坐吧，坐下。啊。我给你倒杯水啊。啊，不用了。你也坐吧。你还好吗？我挺好的。你气色也不错啊，大明星。我还以为以后只能在电视上看见你，没想到今儿又见一活人。你怎么还那样？一点都没有变。呃，今天来有事儿吗？哦，我是来找挣钱的。他还没起来吗？哦，他现在不住这儿了，但是今天周六他会过来的。那他平常一般几点过来啊？有急事儿，那我现在给他打个电话，叫他赶紧过来。嗯，好。到底什么事儿？本来这件事情我想自己查明白了以后再告诉大家的，但是我现在越琢磨越担心，我生怕再出点什么别的事情。所以我决定还是先来找你商量一下，这样在城市要好多留点心。星星，江叔，星星，走吧，签约仪式马上就要开始了。凡是有孙定宇的人，这些都是他亲口告诉你的。嗯，而且我怀疑城市发生的这些事情都跟孙定宇有关。佳佳，你这样潜伏在孙定宇身边，太委屈，也太危险了。你放心吧，我有分寸的。但是我希望，你先不要把这件事情告诉其他人，我不想太多人担心。难为你了。哎，先不说这个了，现在最重要的就是要赶紧找到城市的内鬼，而且我觉得，这个人职务肯定不低，不然他没有资格直接跟孙定宇交涉的。职务不低。经营公司是一个很复杂的工作，不是抛几个数据就能解决问题的。这份文件是我的提议。刚才在门口遇见云飞，就让他递给你了。如果真的有人在背后使什么手脚，程建业这个老江湖都能翻船。新兴可是涉世未深呐，太容易中招了。我担心孙定宇还有下一步行动，因为他跟我说过，他一步一步把城市搞垮。那他最近有没有跟你提过新区的事情？新区。他好像还真的提过，我不知道他是在跟谁打电话，但是他挺警觉的，一看到我过来他就把电话挂了。到马上就好了。西西，你昨天有没有跟西西发微信说过化妆品的事情？没有啊，我怀着孕用什么化妆品啊？哎，挣钱。恭喜啊 ！E 幺六零杠三号地是城市的了，合作愉快
，谢谢。程金叶，这杯敬你。你压了我这么多年，这笔账开始算了。成事，再见了。哎呀，我不是故意瞒着你的，我是怕你不同意阻止我。我当然不同意了，我们现在要的是求稳，那块地不能碰，你怎么就不听呢？哎，我知道你是好意，怕那块地出问题了，可是股东们都同意了呀，而且我也仔细看过了，不会出岔子的。陈鑫，你太武断了。这是我做董事长后的第一个决定。我希望你能支持我。我不可能支持你做错误的决定啊！哎，你是不是觉得我就是一个傻子，一点判断能力都没有啊？我也是上过大学的，好不好？对，你上过大学。大学四年除了玩，你还学过什么？你做过生意，你知道其中的利害关系吗？你知道里面水有多深？郑强，我告诉你，这决定是我做的，后果我兜着。而且我现在是城市的董事长，用不着你在这对我指指点点，好为人师。既然你这么说了，那以后你的事你自己负责。梁总。陈氏奋斗一辈子，陈氏是你的心血，所以我希望不管你做什么，都手下留情，也是给你自己留道后路水果看着好新鲜啊！哦，这什么？哎，钟刚，你给我看看呀、啊！你在这等我一下，我一会儿就回来。哦，好。谢谢。谢谢啊过得还好吗？我在那边看到你在这儿，特意过来给你打个招呼。西西，你也不问我最近过得怎么样？我和你没什么可说的。哎，西西，你要这么说我就很伤心了。一日夫妻百日恩，其实现在想想，我当时确实对你有些亏欠。如果我想补偿你。你还愿不愿意给我一次机会？怎么会问出这么可笑的问题？因为我当时没钱呀、啊。我现在不一样了，我马上要成为有钱人了。我一会儿就去卖房。卖房？那房不是你的命根子吗？你怎么舍得拿出来卖啊？我卖房才能炒股，我才能赚大钱。你真的是疯了！你这么急功近利，只会越输越惨。不是西西。你不懂，我在孙定宇身边待了几个月，我算是明白了一个道理：富贵吸眼中求。你知道他们随随便便一个单子多少钱？上千万，甚至上亿。你以为这么多钱，是是是是他们这种人，老老实实上班能赚来的？你
不可能的，你不信是吧？好，这样，你和我和好，我保证你最多一个月，我让你过上富太太的生活。神经病！哎呀，西西，这是真的，我没有骗你，我这回真的没骗你，你相信我。城市的股价马上就要大跌，会用我所有的钱去超城市的第一。你真是无药可救，西西。你怎么这么执迷不悟呢？那个莫小宝有什么好的？他有什么好？我和你说不着。哎，西西，你听我说，说干什么呢？你听我说，西西，你这个大老爷们，大白天的去耍流氓呢是吧？你拦我干什么？那是我老婆。怎么才回来？路上有点堵车。你怎么了？看你脸色不好。我刚才遇到杨成光了。他没把你怎么样吧？没事儿。你别这么紧张。你现在怀孕了，你别自己一个人出去。你要出去的话，你告诉我，我陪你一块儿，省得咱们再遇到他啊。嗯你怎么了？你是刚刚被杨成光吓到了吗？你说，城市这么大的公司，股票会说跌就跌吗？你怎么突然问这个？刚才杨成光说，城市股票会大跌，他要卖房炒股。但是他当时一身酒气的，我估计，八成是在胡说呢。杨成光他就是个败类。他肯定是故意这么说恶心咱们。可是你说他有必要费这么大劲来恶心咱们吗？你不信？咱上港股查一下城市的今天股价。你看，城市股票今天还上涨了百分之五，怎么可能会大跌呀？不行，我还是不放心。有时间我得跟老郑说一下这事儿。事情闹得这么大，城市已经是风雨飘摇了。你就把消息放出去，就说城市的资金链已经断裂，我就不信它的股价还不跌。哼是不是进步很大？确实不错。说吧，想要什么奖励？我还能想要什么奖励啊？无非就是想要你用你的资源多帮我接几部好电影啊。<笑>没问题。你最近看着心情很好吗？怎么，城市又要倒大霉了吗？<笑>你就那么恨程建业，恨城市？怎么，想为你的老情人鸣不平吗？快算了吧，我现在哪有什么资格为别人鸣不平呢？我的未来，我的星途，可都攥在你的手上啊！我现在只一心希望你好，只有你好，我才能好啊！我就喜欢你这有个头脑的女人，凡事拎得清楚。看着吧，我会让城市一步一步完蛋。到时候你就会庆幸选择的是我，而不是程建业。我现在已经很庆幸了，程建业出车祸，这不是老天都在帮你吗？老天，哼！我今天拥有的一切，都是我自己挣来的。喂，您好。是，我是白日梦的负责人。不好意思啊，白日梦是我们的心血，多少钱都不会卖的。但是欢迎您和我们合作。好，谢谢
，又一个想收购 APP 的。你知道咱们白日梦现在多少钱吗？多少钱？可以啊，耗子，托你的福，我变成大富翁的日子指日可待。得了吧，都是托你的福。要是没有你给我引路啊，我现在还挣扎在温饱线之上呢。要不说还是你老正眼光明，面向小微人群做农副产品 APP， 潜力无限。兜兜转转，白日梦总有种发展过程。哎，对了，我今天约了青海市一个土豆村的村长聊合作，你要不要跟我一块儿去？呃，我就不去了吧，我一会儿还得去城市看看。行。安静会行吗？逆水行舟，不进则退。算了，这一切都是我自己造成的，怪不得任何人。静怡，我真的不知情，我真的不知道回处是。现在说这些还有意义吗？哎，老张，我想起来个事儿，上一次西西遇见了杨晨光，他说什么城市的股价会大跌，虽然说他这个人吧说话没什么谱，但是不怕一万就怕万一啊。城市的事儿你就别瞎操心了啊，这都两个月了，城市的股价非但没跌，反而有稳步上升的迹象。我觉得呀，杨晨光也就是胡说八道吓唬咱们。政府近日发布通告，建设新区关乎国家百年大计，应尽企业个人投机倒把，新区所有土地将冻结买卖，一并规划。该新区目前有两个口号：一是土地冻结停止一切审批；二是户籍冻结停止一切倒卖房产。根据华海市政府授权，负责组织领导统筹协调。嗯，哎呀，老梁，看新闻了吗？今天新区有一个重磅的信息。说，你是不是早就知道新区会出事？哎，用词不当，怎么能说出事呢？国家调控新区土地，那是为了民生大计，我们需要双手赞成。之前你说，洪硕要周转资金，求我让城市买你的地。原来你从一开始就想好了要算计我，老兄啊！要说算计吧，我算计的也是城市，不是你。我劝你还是再考虑考虑吧，别忘了，你我是一条船上。你今天必须给我们一个说法，说法，给我们一个说法。我也不知道他们为什么突然间出这样的政策。你不知道你就乱花钱买地啊！你这是对我们每一个股东不负责任，你知道吗？你还不知道呢，你不知道你就花钱买地啊！各位，咱们是来谈事儿的，不是来吵架的。我们都是有经验的人，政策它只是暂时的，以后会怎么样，谁也说不定，对吧？哎。墙倒众人推，你们城市能撑到那一天吗？能撑到吗？哎，反正这个协议是你们签的，真赔了钱，让你们老城的赔，赔赔赔，赔了钱我多少钱吗？冷静点。西西，你先别着急，大家一定能帮你想出办法的。哎，你们看，网上又放出新消息了，说粮食有问题，城市变成今天这样都是他害的，还有实锤。说城市出事之前，梁叔突然增持了城市的股票，真的是他。谢谢。我没事，你们继续说。现在局势已经很明朗了，梁叔已经沦为了洪硕的妻子，真正的幕后黑手是孙定宇，只是城市短时间内出了这么多问题
，我怕股民们都会恐慌性抛售股票，咱们得赶紧想一个对策。我倒有个办法。什么办法？以毒攻毒。以毒攻毒。城市集团接连爆出丑闻，就在五分钟前，又有网友爆出城市地产以会计手段掩盖企业资不抵债，并通过贿赂低价收购土地的消息。目前城市股票经过三连跳，已经出现跳水式暴跌。城市股票内部矛盾我的股票一份也没有卖掉，我的全部身家全在城市。你别管这个，都这个时候你还在胡说八道。大家听我说，我恳求大家不要抛售股票，不要抛，你能保证什么？要不是你，城市不可能万物难还不赶紧行动的话，叫你们那儿身家叫缩水到渣都不剩了。挣钱，报一下城市现在的股价。城市股价出现断崖式下跌，目前股价三块八毛九。三昨天还你昨我上午还是四块八毛九，有跌了。各位，你们现在抛也来不及了，这已经被套牢了。除非你们能够容忍自己的身价跌三分之二，那怎么？现在股价还在跌啊！现在抛，我们还能保住三分之一。我现在抛，你抛不抛？我抛。各位。请先坐下。